。哎呀，这今年夏天实在是太热了，上海这里动不动就高温黄色预警、橙色预警。听说华北地区还连续破了好几个高温记录啊！不只是人遭不住，这电脑一样也受不了啊！尤其是那种散热差一点的游戏本，打个游戏就九十度、一百度，简直是雪上加霜啊！不是火上浇油啊！所以各种笔记本散热器又又又登上了热销。不过这么多散热器该怎么选呢？为了搞清楚这个问题，我们自费购买了 N 种散热器。从价格、温度、功耗、噪音、兼容性等多个方面细细的测了个遍，评测不易，请大家先点个赞，我们马上开始。那在选购散热器之前，首先要明确一台笔记本的散热瓶颈在哪里。目前大多数散热器都是通过增加笔记本进风量的方式来强化散热的，所以说，如果你的电脑本来就是进风瓶颈，那散热器的效果呢就会比较好。反之，如果不是进风瓶颈，而是热管、硅脂之类的问题，那效果就会比较一般了。检查方法也很简单啊，只需要把笔记本电脑平放烤一次机，然后用瓶盖之类的东西啊垫起，再烤一次，比较一下结果就知道了。本次我们找来了两台游戏本，一台是2021款的戴尔 G15 锐龙版，它就属于进风瓶颈，垫起机身后 CPU 功耗高了一瓦，显卡则是高了十瓦，而且呢温度不再撞墙了。而2023款的极光 Pro 进风瓶颈就不那么明显，电起之后 CPU 的功耗高了6瓦，显卡则几乎没有变化。再来简单介绍一下本期的参赛选手啊，目前笔记本散热器大致可以分为被动散热和主动散热两大类。被动散热结构很简单，价格也便宜，不过呢只能提供基础的散热效果。而主动式散热器的种类就很多了，有这种不到30块钱的带风扇的支架。有经典的侧抽风式的散热，也有比较贵的啊，像这种半导体制冷散热器和压风式的散热底座。除此之外，我们还准备了一个 One More Thing， 作为特别嘉宾和他们 PK。下面就挨个来看看吧。第一个要介绍的当然是我们的瓶盖大法啦，它的原理非常简单，就是单纯的电起机身增加进风量。对于那些本身脚垫比较矮的机器来说，效果很好。它的性价比、便携性和兼容性都非常不错，唯二的缺点就是可能不太稳。另外呢，就是看上去不高级。所以，相比于近乎零成本的瓶盖，我更推荐这类可折叠的脚垫。它通过底部的三 M 胶粘在笔记本上，垫起来的角度呢和瓶盖差不多，但稳定性更胜一筹啊。平时可以折起来，不影响便携性。这样一对脚垫的价格在五到二十元，算是一个低成本又不失优雅的解决方案了。我们前面电器的成绩呢，也是用它测得的。不过它对于键盘温度的控制就没什么效果了，甚至由于核心功耗增加 ，G15 的表面温度还是升高的。下一位是这种 M 型的折叠支架，它也是通过支起尾部来增加进风。相比于瓶盖和折叠脚垫，它的便携性会略低一些。优点呢，则在于支起的角度可以调节，所以说很多人会把它调到一个很大的角度来缓解颈椎的疲劳。这种支架也是从9块9到20多元不等。我建议呢，选择这种金属材质的更结实一些，或者加钱上拯救者这种高端支架，做工好很多啊，但是价格翻了好几倍。至于散热效果嘛，在 G15 上支架的效果要好于脚垫 ，CPU 功耗多了两瓦，显卡呢低了将近四度。而在极光 Pro 上则是反过来了，不过啊，比平放还是好一些。对于表面温度则是没什么效果。还有一种比较特殊的就是烧烤架，这个方案虽然一眼看上去很野鸡啊，但实测效果竟然还不错哎。在极光 Pro 上 ，CPU 功耗和折叠脚垫只差了一瓦，但是啊，显卡跌了两度。在 G15 上则是更加明显了，无论是 CPU 功耗还是显卡温度都是领先。看来把笔记本整体抬高的效果要比仅仅垫高尾部更好。当然啊，它对于表面温度也是无效果的。不过呢，这种烧烤架会带来一个问题，那就是笔记本整体抬高之后啊，键盘用起来不太方便。所以说它更适合配合外接键盘一起使用。这样啊，支架下面还可以收纳一些小东西。价格方面，我们测试的这款是在拼多多花了八块八买来的，但是我真的不太推荐啊。因为它的整体强度很低，感觉承受不了太重的游戏本
。像这种十八块八的进阶款烧烤架，稳定性就好很多了，颜值呢也更高一些。这些被动散热的支架，说白了就是以各种姿势把电脑支起来，没什么花活。而到了主动散热器这里，就各显神通了啊！各种不同形态的风扇和制冷方式都有。首先是这种最常见的底部带风扇的支架，它的价格呢其实没有比前面那些贵多少。本次参测的淘宝爆款酷睿冰尊也只有二十六块九啊，基本还是在同一价位段内。它相比普通支架的改进，就是底部增加了两个风扇，可以向上吹风，进一步增加了笔电的进风量。但是实测下来，它的提升非常有限。核心散热和前面的烧烤架、啊、几乎都是同一水平的，表面温度呢倒是能低个两度左右啊，属于勉强可以感知到。原因我估计是风量太小。虽然我们买的是高转速的豪华版，但实际出风并不多，也就将将能托起一张面巾纸。噪音方面，它的本体噪音是 45.2 分贝，属于比较安静的水平。加装之后，基本不会增加游戏本的噪音。总的来说，这类散热器比较鸡肋啊。首先，它的散热效果相比起被动散热支架好不了多少，而且便携性还很差。另外呢，就是它的做工啊，实在是有些过于粗糙了。前面你可以用20块钱买到全金属的支架，而到了这里， 2 0块钱就只能买塑料的了，感觉耐用性是个隐患。当然啊，它也有高端型号，价格呢也要贵一些。那除了这种常规形态的风扇支架以外，还有一些形态比较特殊的散热器，比如绿巨能这款，长得像卡式炉一样的涡轮散热器，它也是通过像笔记本底部吹风的方式来增强散热。由于设计成了桶状，便携性比常规的风扇底座要高一些，在散热器底部有可以调节位置的卡槽，用来适配不同尺寸的笔电。手机、平板也可以放上去，甚至你还可以把它立起来，当成一个 USB 小风扇来使用。但是呢，这款散热器的兼容性啊，却有很大的问题啊。理论上来说，我们的笔记本应该是放在前面的卡槽上，但如果你的笔记本是后置电源接口，那插头就会和散热器出现冲突。而且它的实测散热效果实在是让人不敢恭维啊！烤机功耗和温度不仅差于前面的酷睿冰尊，甚至还不如纯被动散热的烧烤架。问题主要出在风道上，它这个散热器是上方进风，下方出风。一旦遇到目前主流的尾部出风机器，就相当于把刚排出去的热风又给吸进去了。表面温度部分，极光 Pro 会稍微降一些 ，G15 则是几乎没区别。它的本体噪音是 49.8 分贝，会略微增加游戏本的整体噪音，但还算能接受啊。就实测的数据来看，绿巨能这种卡式炉形态的散热器表现不太好。加上一百一十块钱的售价，属于不推荐的行列。如果是搭配非尾部出风、非电源后置的机器，那它的适配度应该会更高一些。测了两款带风扇的散热器，感觉效果都不太行啊。有没有给力一点的风冷散热器呢？我们测下来还真有一种，那就是以老马为代表的压风式散热器。它的原理与常规风冷略有不同，别人只是往电脑底部吹风。而它在电脑和风扇之间加装了记忆棉，有一定的密封性，相当于直接把风怼进去。另外，它的风量也非常大，甚至把笔记本不开机放上去，出风口都能把纸巾吹起来。我们直接来看效果吧。在最高转速下，极光 Pro 的显卡下降了 11.8 度 ，CPU 虽然只降了一度，但是不再撞墙了。功耗从平放的38瓦提高到了55瓦 ，G15 的效果更加明显，显卡暴降21度。功耗还多了十瓦 ，CPU 降了十二点五度，功耗同样提升十瓦。表面温度降幅也非常夸张啊，极光 Pro 中央区域降了差不多十度啊 ，G15 则是跟待机差不多了。不过呢，这么强的降温效果也不是没有代价的，那就是堪称恐怖的噪音啊。这台散热器满转速下本体噪音高达七十分贝，超过我们测试过的所有游戏本了。放上笔记本之后，由于出风口被挡住，整体噪音会下降到六十五分贝左右，但是还是非常吵啊。我们实录了一段，大家可以参考一下。因此呢，我还测试了一下半转速下的效果，结果呢也不错，温度只有小幅度的提升，但是功耗不变，表面温度略有升高，但是依旧能秒杀前面所有散热器。同时，整体噪音会下降到五十八分贝左右，属于勉强能接受的程度
。如果你需要的是一款非常强力、能直接拯救老游戏本的散热器的话，那这台应该就是我们本次测到的最强款了。但是它的缺点也同样明显啊，除了噪音以外，它的便携性很差，重达 1.6 千克，只适用于固定场景。外观做工呢也非常粗犷，感觉啊跟神州的游戏本比较搭。300元左右的价格，在所有选手里也是偏贵的。最后还有一点，我比较担心，它毕竟是往笔记本里压风啊，势必会增加自带风扇的转速。如果空载，还会变成一台发电机，给主板反向供电，这样有可能会对风扇寿命造成影响。这个疑问呢，我还没有办法验证啊，希望有用过的小伙伴现身说法一下。讲完这些吹风式散热器，还有一种前些年比较流行的产品也值得试一下，那就是这种抽风式的散热器。与其他竞品不同，它使用时需要固定在笔记本的侧出风口上，通过往外抽风来增加空气流量。所以这种散热器的优劣也很明显了。遇到只有侧出风口或者侧出风占主导的笔电，它的效果就很好。然而近几年的游戏本大部分都是四出风口啊，而且呢以尾部出风为主，这种散热器就很容易吃瘪了。实测下来，这种散热器对于极光 Pro 和 G15 的核心散热都没有什么提升。单个使用的效果还不如折叠脚垫啊！抽走热量后，极光 Pro 的表面温度有所下降，但对于 G15 没用。由于小体积高转速，它的噪音也偏大，整体大于56分贝。感觉这种散热器就是时代的眼泪啊！曾经它很通用，但是呢，在目前越来越复杂的笔电散热设计面前，它已经力不从心了。80元左右的价格，如果是老式的侧出风笔电，还可以考虑一下。近几年的多出风口笔电是真的不推荐了。除了上面这些常规的风冷散热器以外，近两年还流行一种半导体散热器，宣传页写的天花乱坠啊，像什么冰磁超导技术、速降五十八度等等。我们也买来测了一下，这种散热器的核心是半导体制冷片，它的运行原理是普尔贴效应，电流在经过两种不同材料串联成的电偶时，根据电流的方向，接触点就会出现吸热或者放热的现象。根据这个原理，把相应的半导体材料串起来，就可以做成一种一边制冷一边制热的制冷片。然后把制冷端贴近笔记本，热端加装风扇散热，就形成了一个半导体散热器了。具体到实际产品上，我们买到的散热器一共有三种。首先是毕亚兹这种，中间一个制冷片，附近环绕一堆风扇，感觉就是之前带风扇支架的升级款啊。这种散热器的问题是制冷片是刚性的，没有办法和笔记本有效接触。第二种则更像是压风式散热的改进款，中间凹进去可以提供相对密闭的效果，后面呢有两个进风口和风扇，中间的制冷片下面有弹簧，所以说贴合的情况比上面那个要好一些。但是它的兼容性很差，虽然写了最大支持二十一寸，但实际上十五点六英寸的 G15 就会被挡住一部分的进风口。而且五伏二点五安的电源规格对于半导体散热器来说也有点太低了啊！值得一提的是，这似乎是一个规模产品啊，在好几个不同的品牌下都能找到类似的设计、啊。我们还是来看实测结果吧。对于毕亚兹来说，在极光 Pro 上核心散热不如折叠脚垫，在 G15 上比折叠脚垫强一些，但也就和二十七块钱的酷睿冰尊五五开啊。而另一款散热器则正好相反。极光 Pro 与它的相性比较好，和酷睿冰尊是一个水平，而 G15 由于进风口被遮挡太多，散热严重倒退，明显不如脚垫，甚至跟平放差不多了。表面温度上，只有极光 Pro 搭配 H6 时能有两度左右的降温，其他组合基本没变化。噪音方面，毕亚兹这款会稍微吵一些。总的来说，这两款散热器的效果非常一般。跟瓶盖和脚垫打得有来有回，再结合两百多的售价，属于完全不值得买的类型。测完这两个坑爹货，我对于半导体散热这个品类几乎要失去信心了。难道这个领域就找不出一个能用的产品吗？我不信。于是呢，我又花了七百九十九元，从联想官网请回了这台拯救者 TEC 散热夹板。它的原理就很不一样啊。其他的半导体散热器只是把制冷片贴在笔记本上，而它则是把风扇连接到制冷片上，这样吹出来的就是低于室温的冷风，感觉比前面两种靠谱一些啊。看起来很不错，那实际效果呢？用两个字来概括就是不太行。搭配极光 Pro 时 ，CPU 的温度功耗和前面的酷睿冰尊相近。
，显卡温度低了一点四度，勉强领先。而搭配 G 幺五则是几乎没区别。同样，它对于降低表面温度也没什么帮助。与散热效果形成鲜明对比的是，它的噪音达到离谱啊！本体噪音六十六点六分贝，加上机器之后也有六十三分贝，仅次于老马的压风式散热，而且声音偏尖锐，听起来很不舒服。虽然它提供了四档风速可供选择，但最高档位的散热效果都不怎么样，更低档位的也没什么意义了。就这么一个纯粹是智商税的产品，竟然花了我七百九十九块大洋啊！看在我自费帮大家踩坑的份上，希望大家给个一键三连回血吧。当然啊，这个坑肯定是不能白踩的嘛。既然都到我这里了，那我必须得拆开研究一下。拆下它的制冷片和导流罩，一下就能看出问题了啊。本来我以为这些铜鳍片是连接制冷片的冷端，用来给出风口的空气降温的，但实际上恰恰相反，它连接的其实是热端，上面这稀稀疏疏的几片才是冷端。这就导致了冷端与空气的接触面积不足，对于出风口空气的冷却效果非常有限。具体有多差呢？在二十五度室温最高档位下，出风口的气温只能降低两度左右，这感觉还不如空调开低两度啊。其实它的制冷片表面是可以降到十五度以下的，但因为换热效率的问题，出风口根本凉不下来。另外，它的风扇设计呢也有不妥之处。他把风扇的出风拆成了两部分，上半部分吹制冷片的冷端，下半部分吹热端，相当于一个风扇身兼两职。结果就是实际出风量非常有限，而且整个支架只有上面这不到一半的面积能出风。感觉这个散热夹板的设计思路啊还是好的，但具体到实际产品上，浑身都是槽点啊，根本就是一个半成品。看起来这些半导体散热器在游戏本上的表现都不太行啊。那么有没有一种可能啊，是他们的制冷功率对于游戏本来说太小了？如果换成发热量更低的轻薄本，会不会好一些呢？抱着最后一丝希望，我又找来了这台非凡购十四进行测试。它在平放时烤机功耗是四十瓦，大约是游戏本的四分之一，底部也能和散热器的制冷片贴合。这样测下来，几个散热器的效果总算是比被动散热的烧烤架要好一些了，但也没好多少，最多呢也就是 CPU 功耗提升了两瓦，依旧是一百度。表面温度也没降多少，可以看出，即使是对于轻薄本四十多瓦的功耗，这些散热器的效果还是不太明显。我猜测，可能只有像 MacBook Air 和 MateBook X 那种无风扇的笔记本用它才有效果，其他笔记本真的不用考虑了。这么多散热器测下来，我的总体感受是失望的。除了老马那个噪音巨大的压风式散热器以外，没有效果特别好的。难道外置散热的上限就止步于此了吗？别忘了，我们这次还准备了一个 one more thing 啊，那就是你家空气净化器。虽然它不是为了笔记本而设计的，但它的风量巨大，出风口相对平整，当一个散热底座来用正合适啊。我们在最高档位下烤机，可以看到它在核心散热箱的效果和老马最高转速几乎一致啊，都是核心爆降十几度。同时附带 CPU 功耗提升，它的优势主要是在于噪音和表面温度。噪音方面，最高档位下也就比半速的老马要高一些，远低于老马的全转速啊。而表面温度则是毫无疑问的 MVP 啊，比最高转速的老马还要凉快，电脑都快冻感冒了。这主要是因为老马只能从机器下面吹风，而空气净化器则是四周都有出风，空气的流动性会更好。总之，虽然这个方案的实用性不是很高，但是至少帮我们验证了一种可能性，那就是大力真的可以出奇迹。前面那些散热器很多都是受限于体积、功率和成本，风量做不上去，所以说效果才一般。而在净化器这种绝对的风量面前，即使没有针对性的优化，也能有非常不错的散热效果。好啦，测了这么多的数据，相信大家头都要晕了。我来简单总结一下选购建议。对于大多数要求不是特别高的小伙伴，我还是建议优先选择瓶盖大法，或者这种十几块钱左右的折叠脚垫，它能在最低的成本、最高的便捷性和兼容性下，提供还算可以的散热效果，在性价比方面可以说是无敌的了。而其他被动散热的支架，效果与瓶盖大差不差，主要是能额外提供把电脑支起的功能。
对于固定机位的笔记本，可能用起来会更加舒服，也是推荐的。而到了主动散热这边，像这种淘宝、拼多多爆款的带风扇支架，它的散热能力确实会比纯被动的支架好一点，哎，只能好一点点啊，没有那种从量变到质变的效果。考虑到价格比较便宜，也不能说完全是智商税吧，只能说买了的话并不亏。我还是更倾向于前面被动散热的支架啊，至少同价位下做工会更好。而像绿巨能和 I E T S 这种涡轮式和抽风式的散热器，主要是兼容性差，有些跟不上时代了。以前单个侧出风口的笔记本还挺多的，像老的飞行堡垒、ThinkPad 等等。但是最近几年，游戏本都流行四出风口，轻猫本也都是平轴出风了。它俩应对目前的主流机器，实在是有些有心无力啊。只有一些老电脑还能比较适配一下。半导体制冷散热器则是我测下来最不值得推荐的品类，参测产品中就它们数量最多，花费最高，结果没一个能打的。最好的也就是跟几十块钱的普通风扇支架差不多。只能说现阶段半导体制冷在笔记本上还很不成熟，已有的产品绝大多数都是智商税，千万别买。最后还有一个值得考虑的，就是老马这种压风式的散热器了。它的优缺点呢都非常突出，散热效果比其他几个产品强了好几个档次。对于一些受温度强、影响较大的机器，它能显著提升性能。但是啊，它的噪音很大，而且便携性几乎没有，只推荐那些固定机位、对噪音不敏感的用户尝试。说实话啊，一开始做的时候呢，我也没想到这个视频会这么长啊。希望这么多数据能够给大家带来一些帮助。最后还是要提醒一下大家，这些外置散热器只能起到一个辅助性的作用。笔记本的散热啊，主要还是取决于自身的实力。像 G15 这种本来显卡受温度强限制的游戏本，加装散热器后能降个几度，不再撞墙，就已经提升很明显了。你指望靠散热器实现逆袭不太现实。另外，对于老机器来说，风扇积灰、硅脂老化也会影响散热，不妨试试轻灰换硅脂，也许会比这些散热器效果好很多。好了，以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话，不妨来个长按点赞，一键三连支持一下我们。如果你想每天都和我一起互动，可以关注一下笔八评测室的官方微信公众号。交流买本心得，爆出电脑小白。这是笔八评测室，我是朱王，我们下期视频再见吧。